retrouver dans un instant une rencontre avec la journaliste et historienne et productrice radio Laura Adler, enregistrée à la librairie Ombre Blanche dimanche 11 décembre 2022, autour de la publication chez Albin Michel de son essai consacré à l'anthropologue et figure du féminisme Françoise Héritier, intitulé « Françoise Héritier, le goût des autres ». Bonne écoute Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux, si nombreux pour Laura Adler. Laura Adler, bonjour. bonjour. Ben, merci infiniment à toutes les personnes qui ont traversé le froid pour venir en, en plus un jour, un dimanche après-midi. Un, un plus un dimanche, c'est quand même Quand on reste sous la couette. <rire> Alors, présenter l'or, c'est juste impossible, hein, parce bah, qu'elle a eu euh, 10 vies, enfin, elle a fait un nombre d'activités incroyables, donc on ne peut, on peut pas les lister. Hein. Bon. Si. Oh, bah, on, va, on, on va essayer, on va essayer, mais enfin, c'est quand même énorme. Donc, euh, animatrice et productrice d'émissions de radio, en ce moment, l'heure bleue, vous êtes aussi à C ce soir, hein, régulièrement. Vous avez fait quantité d'autres émissions. Vous avez été conseillère culturelle pour François Mitterrand, directrice de la maison de France Culture entre 1999 et 2005, éditrice dans de nombreuses maisons d'édition et notamment au Seuil où vous avez dirigé le secteur littérature et documents avant que la martinière ne vienne remettre la main dessus. Vous êtes aussi, et c'est peut-être moins connu, et du coup, moi, ça me, ça me touche, puisque je le suis aussi. Vous êtes historienne des femmes et vous avez été parmi cette première génération euh, dans les années 70 à soutenir euh, une thèse en histoire des femmes que vous avez publiée en 1979. Euh, ça s'appelait donc « À l'aube du féminisme, les premières journalistes ». Euh, c'était essentiellement Vous en sur savez le... des choses. Mais oui, mais parce que moi, je vous ai étudié. Moi, je suis venue par la suite dans les années euh, 80. Donc, euh, j'ai fait ma thèse dans les années 90 et vous faisiez partie de ces, des livres de chevet que je, que je regardais. C'est grâce à Michel Perrault. C'est grâce à Michel Perrault. Enfin, c'était votre directrice de thèse, bien sûr. C'était la mienne aussi. Mais euh, c'était aussi, voilà, y il avait, y avait plein de choses qui sortaient à ce moment-là. Oui, c'est la première qui, dans l'université française, a inauguré les cours sur l'histoire des femmes. C'est ça, et qui a dirigé beaucoup de thèses, ouais. beaucoup, un, un nombre incalculable. Ouais. Vous avez fait beaucoup de biographies, hein. euh, alors je ne vais pas toutes les citer, beaucoup de livres sur l'histoire des femmes, des essais, des romans. Euh, bon, voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce que la liste, la liste est énorme. Alors là, vous venez pour parler de, de Françoise Héritier. Et alors, ce qui est très, très touchant, très démouvant dans ce livre, c'est que pour vous, c'est une amie. Et en fait, vous êtes aussi dans le livre, puisque vous racontez les randonnées dans les Cévennes, les, les dîners chez elle, les déjeuners, le séminaire. Enfin, vous, vous, êtes, vous faites partie de la vie, finalement, de, de, de Françoise Héritier. Donc, vous êtes presque une source de la vie de cette écriture. Et alors, ma, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment vous êtes devenue amie Qu'est-ce que c'était, cette amitié Parce que finalement, vous avez près de 20 ans d'écart avec euh, Françoise Héritier. Mais en fait, je crois que ça arrive dans chacune de nos existences, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un à la fin de l'adolescence, au début de l'apprentissage de la vie adulte. Ça peut être souvent un prof, d'ailleurs... Hein et plus particulièrement un prof de français ou une prof de français ou une prof de philo, qui tout d'un coup vous donne un peu d'élan, d'énergie pour traverser ce moment compliqué où on ne croit pas forcément en soi-même, où on ne sait pas si on a les forces nécessaires pour entreprendre des études, etc. Et donc moi je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, et je l'ai rencontré dans le cadre amical de mon premier compagnon, le père de mon fils, qui, euh, comme beaucoup de philosophes à l'époque, c'était au tout début des années 70, comme beaucoup de philosophes a quitté l'enseignement philosophique pour aller travailler en anthropologie et en ethnologie. À l'époque, euh, Claude Lévi-Strauss commençait un peu à émerger et l'attrait du lointain, l'attrait du monde non occidental 
le rejet d'un certain monde occidental était déjà prégnant à l'intérieur de ce monde universitaire. Et donc, je l'ai connu par Fred, qui m'a fait rencontrer Françoise Héritier. Et c'était une période, on en parlait tout à l'heure au moment du déjeuner, c'était une période où la vie intellectuelle était très riche. On allait euh, du séminaire de Michel Foucault euh, au Collège de France, au séminaire de Roland Barthes, au cours de Gilles Deleuze le samedi matin à l'Université de Vincennes, etc. C'était un vivier et puis tout, tout, le, tout ce monde l'a communiqué. Et c'était un monde aussi où les amitiés étaient très solidaires, où on se voyait énormément. Donc on se recevait, ce n'était pas pour faire des grands dîners, mais ça pouvait être un plat de pâtes et puis voilà. Mais on parlait beaucoup de ce qui nous arrivait et de ce qui nous était enseigné. C'était bah, les années d'après 68 aussi. On recontextualisait, et on, on contestait le monde d'avant. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Françoise Héritier et que j'ai commencé à passer des vacances avec elle dans les Cévennes. Et alors, elle, elle, est, elle a compris très vite que j'étais très angoissée, que je ne savais pas très bien si j'allais continuer des études, etc. Et elle avait une même passion, qui était la marche. Et donc, on partait toutes les deux marcher, des journées entières. Et là, de manière extrêmement sensible et pas du tout autoritaire, elle m'a dit que oui, parce que moi, je m'étais retrouvée dans un monde d'universitaires, de, de, de super intello. Je ne comprenais même pas le quart du dixième de ce qui se discutait autour de leur table. Là. Et je me disais, jamais je vais y arriver et Françoise, elle, elle m'a tendu la main, elle m'a donné la force. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et après, je ne l'ai pas lâchée. Je ne vais pas lâcher la main dans tous les sens du terme. Mais elle non plus, du coup. Parce que elle non un, plus. Un peu comme une sorte de mentor, finalement. Oui, on peut dire ça. Oui. Michel Perrault joue le même, euh, la même fonction. C'est devenu au fil du temps une amie. Françoise est devenue très vite une amie. Euh, parce qu'elle n'était pas ma directrice de thèse. Donc, euh, évidemment, il y a d'autres étapes à franchir. Et puis, euh, Mona Ouzouf aussi, et quelqu'un, voilà, c'est des... Moi, j'aime admirer. Il y avait Chateaubriand qui faisait des exercices d'admiration. Alors, maintenant, on vous dit qu'admirer, c'est complètement ringard. Et quand dans un monde où il faut détester et rejeter, ben, moi, j'aime admirer. Parce que ces personnes-là m'ont beaucoup apporté, m'apportent encore beaucoup. Alors, juste avant de, de démarrer sur la, la vie de Françoise Héritier, il y a donc tous ces souvenirs que vous avez, vous, de, de cette amitié au long cours, puisque, en fait, le jour même de sa mort, vous sonniez à sa porte pour aller déjeuner. Mais avec oui, elle. on avait rendez-vous pour déjeuner toutes les deux. Et vous avez aussi recueilli, enfin, pas recueilli, mais consulté euh, beaucoup d'archives. Hein. On en parlait justement au déjeuner. Il y a les archives au Collège de France, il y a les archives à l'Assemblée nationale... Hein. Euh, à, aux archives nationales, pardon. Euh... Il y en a aussi quelques-unes à l'Assemblée nationale, parce que n'oublions pas que Françoise Héritier, en dehors de, du fait qu'elle soit une grande théoricienne du féminisme, une grande anthropologue qui a succédé à la chaire de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, c'était une femme très engagée, très citoyenne, qui a porté toutes ses forces vers des débats de société. Elle a été présidente du Conseil national du SIDA, puisque François Mitterrand l'avait nommée, qu'elle avait acceptée. Elle s'est beaucoup battue au moment du mariage pour tous sous François Hollande et elle a beaucoup bagarré contre les adversaires du mariage pour tous. Et à chaque fois qu'elle a pu se battre aussi pour l'avortement libre et gratuit, elle l'a fait. Elle s'est battue contre l'excision des femmes. Enfin, C'est une femme très engagée sur le plan de la citoyenneté. Donc il y a aussi des archives à l'Assemblée nationale. Et vous disiez 18 mètres linéaires d'archives, c'est colossal. Et vous avez regardé ces archives. Oui, j'ai eu la chance de consulter les archives de Françoise Héritier grâce à Yann Potin, qui est devenu euh, entre-temps le directeur des archives nationales et qui est celui à qui a confié, quand il était encore jeune, à qui Françoise Héritier a confié toutes ses archives. Et comme euh, Françoise gardait beaucoup, beaucoup de choses... Eh ben, tout maintenant est consultable aux archives nationales. Formidable. Ben, vous qui êtes historienne, Sylvie, c'est vrai qu'une des conditions pour lesquelles je me décide euh, à passer du temps pour essayer, tant bien que mal, de restituer un parcours de femme euh, 
et d'engagement dans une période, parce que je pense que les femmes sont encore terriblement invisibilisées aujourd'hui et que ça peut constituer une toute petite pierre qui va s'ajouter à la pierre de toutes les historiennes qui, comme vous, travaillent sur l'histoire des femmes, je ne le fais jamais si je n'ai pas la certitude d'avoir des archives inédites. Parce que sans ça, on n'a pas la texture, on n'a pas l'émotion, on n'a pas la compréhension du plus intime ou du plus politique, car l'intime est politique aussi. Mais c'est vrai que si on n'a pas euh, affaire et la possibilité d'avoir affaire avec ce que Anna Arendt appelait l'atelier de la pensée, c'est-à-dire la consignation dans des carnets, dans des cahiers, euh, de, de l'état d'esprit, de la méthodologie, de la, des modes de recherche des personnes sur lesquelles je travaille, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et, et vous les reproduisez, d'ailleurs. Hein, il y a des reproductions oui. très intéressantes de tableaux sur la parenté, de, de listes qu'elle fait hein, de ces terrains d'observation. Euh... Puis, pour vous dire la vérité, c'est le moment le plus excitant de la recherche. Se retrouver face à cet océan de papier pendant des journées entières enfermées avec ces témoignages en papier et essayer de comprendre quelque chose, ça a un côté extraordinaire. Et puis, bon, elle gardait tout. Hein, C'est ce, ce que vous dites. Elle gardait tout. Alors, maintenant, on va peut-être revenir ben, sur la vie de Françoise Héritier et notamment son, son origine. Euh, finalement... Euh, elle a dû bagarrer. Enfin, elle venait d'un milieu assez conformiste, assez traditionnel, dans lequel bon, les filles n'avaient pas à faire d'études. Ses parents ne comprenaient pas très bien ce qu'elle faisait, d'ailleurs. Et, et elle s'est beaucoup heurtée à sa famille pour, pour gagner son indépendance. Elle avait une sœur et un frère, des parents assez traditionnels, la mère beaucoup plus que le père. Et la mère avait toujours considéré que ce qui lui importait, c'est que le frère puisse faire des études prolongées. Quant aux deux filles, ce n'était peut-être pas la peine. Mais comme elle était très douée à l'école, c'est vraiment Françoise Héritier, c'est une fille de l'école républicaine qui a montré qu'au lycée, elle était très bonne, donc elle a pu accéder à l'université. Je rappelle quand même qu'il n'y avait pas tellement de filles à l'intérieur de l'université à cette période-là. Donc c'était déjà un combat. Au début, elle voulait être historienne, égyptologue, euh, travailler sur des civilisations anciennes. Et puis, par l'intermédiaire d'un garçon qu'elle a rencontré, elle, était assez, elle tombait assez facilement amoureuse. Et quand elle était étudiante, elle passait sa vie dans les boîtes de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Elle a une histoire d'amour torride avec un jazzman américain qui s'est mal terminé. Mais dans cette boîte de jazz elle a rencontré celui qui allait devenir son premier mari, qu'elle va épouser quelques années plus tard en Afrique, au fin fond de la Haute Volta. Et ce, ce jeune homme, qui était philosophe et qui ne connaissait pas l'ethnologie non plus, comme Françoise Héritier, lui a dit, eh ben, viens avec moi, il y a un monsieur dont on parle un tout petit peu, qui fait un cours sur des civilisations géographiquement très lointaines, et je suis obligée de suivre son cours parce que pour avoir la totalité de mes points pour être agrégée de philosophie, il faut aussi que je fasse un, un diplôme complémentaire d'ethnologie. Et elle l'emmène donc au cours de Claude Lévi-Strauss, qui à l'époque était très peu connu, qui fait un cours au musée de l'homme, euh, qui rame comme ce n'est pas possible parce que l'université française ne veut pas de lui, parce qu'il n'est pas un universitaire... Euh, comme le devraient l'être les universitaires. Il a enseigné aux États-Unis. Il n'a pas envie de repartir enseigner aux États-Unis. Il essaye de se faire accepter par l'université. On lui a donné un petit cours, mais il y a huit ou dix personnes dans la salle. Et là, elle arrive et elle a un coup de foudre, dans tous les sens du terme, pour la rigueur, la précision et puis le contenu de ce que, de ce, du cours de Lévi-Strauss, qui, ce jour-là parler de la manière dont les jeunes gens euh, indiens tépiques euh, tenaient leurs arcs pour chasser les aigles royaux selon qu'ils étaient amoureux ou pas. Alors là, elle n'en pouvait plus. Quoi. Elle qui n'avait jamais quitté la France, jamais pris un avion, qui, qui pensait qu'elle était une Française, euh, qui resterait Française. Euh, ça, alors, elle a, lu, elle a eu des ailes et elle a attendu la semaine suivante. Jusqu'au jour où, quelques mois plus tard, elle a entendu Claude Lévi-Strauss qui, à la fin du séminaire, a dit à ses étudiants 
Alors, le CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique, me fait savoir qu'il recherche deux étudiants pour partir en Afrique pour faire la cartographie d'une région en vue éventuellement de peut-être faire un barrage et ça pose des questions en termes de migration de population, peut-on se l'autoriser ou pas, etc. Je rappelle qu'on était encore du temps de la colonisation, hein, qu'il n'y avait pas encore de pays indépendants en Afrique. Donc c'était une étude scientifique pour essayer de prévoir les éventuels dé dégâts collatéraux de cette euh, hypothèse-là. Et ben, il lève le deux, il lève le doigt tous les deux, Michel Isard, donc ça sera euh, son, son premier mari plus tard, et Françoise Héritier lève le doigt tous les deux. Le problème, c'est qu'elle, c'est une femme, donc lui, il peut partir, mais le CNRS ne veut pas laisser partir Françoise parce que, comme elle le dira dans son allocution de sa leçon inaugurale au Collège de France, en, en prenant sa revanche quelques décennies plus tard, en Afrique, tout le monde le sait, il y a des lions qui ne mangent que les jeunes femmes. Donc, donc elle s'obstine et, et elle dit « Ce n'est pas, pas possible que vous m'opposiez mon statut de fille. » Et donc, ils ne vont pas... Euh, ils vont, progressivement lâcher prise, mais ils vont trouver un autre prétexte. Ils vont lui dire, mais vous n'êtes pas géographe et il faut savoir avoir un diplôme de géographie pour faire des, des relevés de terrain. Et elle prend des cours accélérés de géographie appliquée. Et elle va voir le responsable du CNRS en disant, maintenant, j'ai mon diplôme. Et finalement, ils vont partir tous les deux. Et c'est le début d'une grande aventure de découverte d'une civilisation. Il a un grand amour pour l'Afrique qui ne la quittera jamais. Et, et, et là, voilà, c est, c est, en fait, c'est l'amour du métier, hein, d'ethnographe, d'anthropologue. C'est l'amour de, de Marquisard, son compagnon avec lequel elle va se marier contre la vie de sa mère, de ses parents et, et en Afrique avec quasiment pas Personne. 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 Et, et puis, c'est l'amour de l'Afrique hein, qu'elle qu découvre. Et alors là, on s'aperçoit finalement que qu'elle a un don d'adaptation formidable, puisque très, très vite, elle, elle sait avoir des contacts, se faire accepter. Et puis, dit-elle, elle le dira, que ses origines paysannes l'ont aidée aussi à ça. Oui, alors, je pense qu'elle savait faire feu de tout bois. C'était une matérialiste, c'était une paysanne, c'était quelqu'un qui savait très bien utiliser son cerveau, qu'elle avait extrêmement rapide et elle savait faire des arbres généalogiques à toute vitesse, se repérer dans des systèmes de parenté très compliqués, étudier des schémas comparatifs de clans, d'alliances entre les clans dans différentes civilisations en quelques minutes. Mais elle avait aussi des mains très habiles. Elle savait traire les vaches, elle savait euh, faucher... Euh, les blés, elle savait coudre, elle savait broder, elle savait faire la cuisine, elle savait faire des herbiers. Enfin, elle savait faire des, beaucoup de choses parce qu'elle a vécu toute son enfance. Comme c'est une enfant de la guerre, ses parents l'avaient mis au frais, au vert, si j'ose dire, pendant 5-6 années de suite pour qu'elle soit protégée par ses grands-parents paternels à la ferme. C'est là où elle a appris tout ça. Mais durant ces étés assez longs, où elle est devenue vraiment une fille de, de la nature et de, et de l'amour de la nature, mais c'est quelqu'un qui connaissait les noms des arbres, les noms des fleurs, les noms des plantes, ça lui a beaucoup servi. Cette aptitude à la botanique lui a beaucoup servi sur le terrain pour savoir étiqueter les plantes médicinales, etc. Et puis durant ces étés, où elle subissait quand même le fait aussi d'être une fille, elle était surveillée par ses deux grands-mères, la paternelle et la maternelle, qui ne s'entendaient pas du tout et qui avaient trouvé comme terrain d'entente bah, de parler et de faire les pipelettes tous les soirs sur ce qui se passait dans la, dans la région euh, de l'Auvergne où était située la ferme où, où tout le monde habitait. Et donc, tous les soirs, euh, Françoise n'avait pas le droit de faire du vélo, sa sœur non plus. Le frère, qui était plus petit, avait l'autorisation de partir où il voulait et de rentrer à n'importe quelle heure avec ses copains pendant qu'elle, il fallait qu'elle prépare la table et qu'elle mette la table, etc. Mais elle écoutait ses deux grands-mères qui disaient « Alors, tu as vu l'arrière-cousin du boulanger a rencontré la petite fille de la couturière au dernier mariage 
de l'oncle Germain, etc., etc. Et elle a toujours dit, elle qui était très douée pour pouvoir euh, raisonner en termes de structure de parenté, qui était la voie royale adoptée par Claude Lévi-Strauss pour fonder cette nouvelle science qui était en train d'émerger, qui était la science du structuralisme, elle a toujours dit que pour elle, ça ne lui posait aucun problème de s'y repérer à la fois dans un arbre généalogique, mais dans plusieurs arbres généalogiques et dans les constitutions de clans et d'alliances à l'intérieur d'un village. Et elle disait toujours « Merci à mes grands-mères ». Et puis, elle a fait preuve de beaucoup d'inventivité. De, parce que alors euh, Michel Isard, lui, s'est intéressé plus à la royauté, euh, aux structures politiques euh, des Mossi. Et elle, elle est partie plusieurs centaines de kilomètres plus loin, hein, s'intéresser aux Samo. Et euh, bah, elle ne connaît pas la langue. Hein, euh, et donc, elle raconte, enfin, vous racontez dans le livre qu'elle euh, euh, demande euh, aux villageois d'expliquer les structures de parenté avec des petits coquillages, ouais, en fait. Ouais. Des, des dessins dans le sable et des ouais. petits coquillages. Les coquillages, c'est pour les femmes et les bouts de bois, c'est pour les hommes, figurez les hommes. Et elle prenait plein de notes. Et, bon, et c'est comme ça, effectivement, qu'elle s'est spécialisée dans, euh, dans les structures de la parenté en ligne droite de, de, de Claude Lévi-Strauss. C'est-à-dire que l'amour qu'elle a ressenti au, à, aux premières minutes de son arrivée en Afrique et puis la manière dont elle s'est sentie bien dans ce tout petit village où elle a réussi à se faire adopter par les femmes en vivant la même chose, le même emploi du temps que les femmes, lui a permis d'accéder au monde des femmes très rapidement et, et, et d'accéder aussi au monde des hommes, parce qu'elle était une occidentale qui, se, qui avait une attitude tellement respectueuse des traditions qu'elle a pu épouser leurs mœurs, épouser leur temporalité. Et elle a compris très vite que toutes les choses importantes qui étaient dites étaient dites dans le cabaret le soir. Et elle a réussi, en tant que femme, à se faire invitée au cabaret tous les soirs où là tout se passe, toute la vie du village se passe. Où il n'y a que des hommes ou quasiment que des oui, hommes, elle est la seule mais, femme dans le, dans le cabaret. Mais elle se euh, fait accepter. Mais elle se fait accepter. Alors il y, y a une histoire d'une robe rouge aussi un jour elle porte une robe rouge et ça, je ne sais plus ce qui se passe mais enfin, c'est une sorte de, de sacrilège qu'elle fait en portant une robe rouge. Oui, euh, son informateur lui dit un jour, lui propose d'aller un matin à un village euh, proche pour aller étudier euh, un culte qui va être rendu à un hôtel euh, qui avait été un peu abandonné par les villageois. Et ce jour-là, elle met une robe rouge. Bon, elle n'avait pas beaucoup de robes, elle met une robe rouge, elle n'y fait pas attention. Et puis, au moment où elle arrive au village, il euh, y a euh, des éclairs qui vont commencer à zébrer euh, le ciel... Euh, il y a des coups de tonnerre retentissement, retentissant et puis la pluie commence à tomber. Donc, euh, ils vont commencer euh, à l'entourer en lui disant que sa présence est dangereuse. Elle est très bienfaisante parce qu'il se trouve que le culte qui était donné par des femmes de ce village que les anciens et plus particulièrement les hommes avaient abandonné, ce culte qui avait, qui avait été rendu le matin même par des femmes contre la vie des hommes c'était justement pour que la pluie vienne. Et la pluie n'était pas venue depuis huit ou neuf mois. Donc, ils vont se dire tout de suite que c'est elle. Et c'est parce que le rouge a une signification particulière et qu'on met des étoffes rouges devant, devant cette stèle. Ils vont dire bah, elle a mis une robe rouge parce qu'elle sait qu'avec cette robe rouge, elle a des pouvoirs exceptionnels, etc. Et elle aura beau leur dire que non, 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 c'est un hasard objectif, personne ne la croira. Oui, c'est aussi ça qui a fait qu'elle a été quand même très acceptée aussi, hein, c'est qu'elle était vue... Euh... Oui, et puis c'est quelqu'un, comment vous dire, de bienfaisant, naturellement. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple concret, elle ne me l'a pas forcément dit, je l'ai trouvé dans les archives, mais par exemple, bon, le, le village où elle vit est très loin de la capitale, donc très loin de tout hôpital. Et à plusieurs reprises, à trois reprises, au moins, des femmes, des, des vieilles dames, sont venues dans sa case, y compris la nuit, avec des tout petits bébés dans, dans leurs bras, parce que leur fille ou leur bru venait de mourir en couche. 
Et dans cette société-là, l'enfant qui naît d'une mère qui vient juste de, de mourir est un enfant maudit. Donc, personne ne peut l'allaiter. Et inutile de vous dire qu'il n'y a pas du lait guigose et du, du lait en poudre, évidemment, pas de pharmacie, rien du tout. Donc, ces, ces dames-là, les grands-mères, venaient vers elles en lui disant « Est-ce que vous pouvez sauver notre enfant ?» Et à chaque fois, Françoise a pris... Euh, son 4x4 en pleine nuit a fait 500 km pour amener les enfants à l'hôpital, les ramener euh, au village avec les boîtes de lait euh, concentrées et les a adoptés. Donc, euh, si vous voulez, il y, y, y a une espèce... Ça peut paraître peut-être un peu néocolonisateur, mais ça ne l'était pas du tout. Et ces enfants ont été adoptés par Françoise et ont continué, et ça, je l'ai découvert dans les archives après sa mort ont continué à avoir des relations euh, filiales avec Françoise en s'envoyant des lettres euh, tous les mois pour dire euh, ce qu'il devenait, ce qu'elle devenait, etc. etc. Et Jusqu'à son dernier souffle, vis-à-vis -vis de certaines personnes, notamment des informateurs qu'elle a gardés jusqu'au bout par courrier interposé, eh ben, Françoise envoyait de l'argent au village pour les plus déshérités. Mais elle ne le disait à personne. Mmh. Alors, elle-même, elle, elle, elle devient mère assez vite, hein, 1960, je crois, euh, d'une petite Catherine, avec laquelle elle va continuer, en fait. Hein, elle l'emmène sur le elle terrain. Elle l'emmène en mission, elle l'emmène Ça, c'était très nouveau aussi. Mmh. Oui, alors ce n'est pas la première femme, évidemment, anthropologue. Hein. Et d'ailleurs, vous dites qu'elle a rendu hommage à ses prédécesseuses lors de sa leçon au Collège de France. Hein. Il y avait oui. déjà des anthropologues. Il y avait déjà des anthropologues, des très grandes anthropologues, comme Germaine Dieterlin, Germaine Tillon, Deborah Lifshitz. Tout un courant qui, dans le, dans le cadre de la mission euh, Dakar Djibouti, euh, que Michel Léris a suivi. Euh, que des, des anthropologues euh, comme Marcel Griot l'ont initié, des femmes étaient parties euh, déjà dans ces années-là, donc euh, à l'aube des années 30, prenant des risques incommensurables. Mais elle, si vous voulez, elle fait partie d'une génération où aller faire de l'anthropologie va changer de définition, c'est-à-dire elle veut rapporter euh, des démonstrations scientifiques et des démonstrations d'histoire des mentalités pour montrer que l'Occident devrait euh, se nourrir de, de ces modèles non occidentaux, à la fois pour la gouvernance du vivre ensemble et, et pour euh, euh, l'éloge de la qualité de la vie et, de, et du respect de la nature. Il y a déjà une espèce de préécologisme, si j'ose dire, dans cette vision de l'ethnologie, alors que quand Germaine Dieterlin part ou, euh, ou, ou Germaine Tillon, etc., elles partent plus pour essayer de découvrir l'altérité. Tandis que là, il y a quelque chose d'un peu militant, parce que n'oublions pas que dans le contexte aussi dans lequel Françoise Héritier arrive en Afrique, c'est le contexte du début de l'indépendance. Et de la Donc, guerre d'Algérie. Et de la guerre d'Algérie. Donc il y a aussi l'idée que, que l'Afrique... C'est notre modèle de civilisation qu'on devrait étudier et qu'on ne devrait plus continuer à exploiter, à minimiser et, et à mépriser. Et, et ça va la nourrir, cette constante volonté de pouvoir opposer à notre modèle occidental assez, assez méprisant des valeurs humanistes, de l'égalité et de la fraternité. Il va y avoir... un une notion d'engagement aussi. Je veux faire connaître les raisons pour lesquelles des sociétés entre guillemets dites traditionnelles sont en train de nourrir ma réflexion. Je veux montrer que c'est beaucoup plus intéressant que dans notre Occident. Et c'est ce que disait d'ailleurs Claude Lévi-Strauss. Ouais. Il disait, je ne comprends pas, on parle toujours de l'héritage ouais. gréco-romain, mais on pourrait, il y aurait autant de valeur à voir les œuvres, l'héritage de, de toutes les civilisations d'Amérique latine qui ont existé euh, au, au même moment, finalement. Oui, il avait dire... déjà ce regard euh, d'inverser, finalement. Oui, hein. c'est quand en Triste Tropique, quand il commence en disant « je hais les voyages et les explorateurs », c'est-à-dire que maintenant, c'est l'ère où ce n'est pas... Euh, le côté bon sauvage, entre guillemets, qui va prévaloir, mais c'est le, 
justement, c'est cette pensée-là, arrêtera pas de nous dire Claude Lévi-Strauss durant tous ses livres, tous ses opus, et c'est vrai que j'ai redécouvert Claude Lévi-Strauss avec ses ouvrages en relisant Françoise Héritier, car elle a été tellement imprégnée de la pensée de Claude Lévi-Strauss. Lui, il va très loin en disant... Ce sont des civilisations qui réinventent l'enchantement au monde, l'adhésion au vivant dans tous les sens du terme, euh, un art, comme il disait, du bricolage au sens de l'agencement de données que nous ne sommes pas capables de fournir. C'est vraiment quelque chose que nous devrions penser. Et puis, c'est une période où Claude Lévi-Strauss, et dans son sillage, François Héritier, commence, ils le disent avec des mots très durs. Lévi-Strauss va l'écrire avec des mots très violents va commencer le pillage et l'effacement de ces civilisations, notamment les civilisations orales. Claude Lévi-Strauss et Françoise Héritier vont dire « Tous les jours, il y a une langue qui disparaît parce qu'elle n'est plus parlée, parce qu'il y a des puissances coloniales qui détruisent des civilisations, qui détruisent des villages, qui détruisent des langues, qui détruisent des manières de penser, qui détruisent des décryptages de rêves comme manière de se comporter dans le monde, etc. » Oui, Donc, il y a toute cette pensée du monde là aussi. Les, les dénonciations qu'on fait aujourd'hui sur l'Amazonie, enfin voilà, c'est pas nouveau, hein, c'était déjà dans les années. Strauss, euh, dans Triste Tropique, et je crois que ça fait 60 ans, peut-être même 70 ans hein, qu'il a écrit ce livre. Alors justement, Claude Lévi-Strauss va désigner finalement euh, Françoise Héritier comme euh, son héritière, comme euh, ouais. sa successeuse aux, 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 aux grandes dames de ses petits camarades. Et qui... voilà. Et, et notamment, bon, Maurice Godelier, hein, qui s'estimait légitimement l'héritier le, le, putatif de... Alors, comment ça se fait Comment vous expliquez qu'il a choisi, finalement, Françoise Héritier Alors, au cours de l'enquête que j'ai menée pour écrire ce livre, j'ai rencontré toutes les personnes qui sont encore vivantes et qui pouvaient m'éclairer sur la personnalité de Françoise Héritier... Et parmi elles, son second mari, parce que sa vie amoureuse a été compliquée et très douloureuse. Son second mari, qui est un monsieur très connu, très reconnu, <coughs> dans le monde de l'anthropologie, il s'appelle Marc Auger, qui est toujours vivant, mais qui ne va pas très bien. Mais quand j'ai commencé les recherches, il y a trois ans et demi, quatre ans, je l'ai beaucoup vu, il allait mieux. Et je lui ai dit, mais comment tu comprends ça y compris lui, Marc Auger, il a été beaucoup plus connu que Françoise Héritier dans le milieu des, des ethnologues et des anthropologues. Et il m'a répondu cette phrase superbe. Au début, j'ai rigolé comme une idiote. Il m'a dit, mais rigole pas, je le pense. Il m'a répondu parce que c'était la meilleure. Et je pense qu'il avait raison. La meilleure anthropologue, la plus sérieuse, la plus travailleuse, et, et la plus qualifiée intellectuellement pour succéder à Claude Lévi-Strauss qui avait inventé le structuralisme. Elle avait tout pour elle. Et il y avait une double fonction, c'est-à-dire qu'il fallait prendre le Collège de France, la chaire d'enseignement du Collège de France. Claude Lévi-Strauss a beaucoup travaillé sur l'ère civilisationnelle de l'Amérique du Sud, plus particulièrement. Il voulait équilibrer en mettant quelqu'un qui allait représenter l'Afrique. Et d'ailleurs, la leçon inaugurale de Françoise Héritier portera uniquement sur l'Afrique comme modèle de civilisation. Et d'autre part, Claude Lévi-Strauss avait conçu, quand il avait pris euh, sa chaire du Collège de France, il avait demandé aux autorités du Collège de France d'y adjoindre un, un laboratoire, un laboratoire de chercheurs, parce qu'il pensait que l'ethnologie serait une science cardinale pour le futur, laboratoire d'anthropologie sociale où il y avait des chercheurs du monde entier et il fallait qu'il y ait quelqu'un aussi qui dirige le laboratoire. Et Françoise Héritier avait une compétence qui n'était contestée par personne et elle était très organisée, très méthodique. Et d'autre part, elle avait le goût de l'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment où Internet n'existait pas du tout, elle avait par exemple, développé avec des interlocuteurs de, des universitaires américains un système informatique, pré-informatique, pour essayer de mettre en fiche des généalogies, des histoires de parenté, comme ça, très scientifique. Et Claude Lévi-Strauss avait beaucoup apprécié ce rôle précurseur de Françoise Héritier. Et donc, il l'a nommé, et à partir de là, ça a été le ramdam, quoi. 
Alors bon, il y a eu quelques petites remarques désobligeantes hein, des, des petits copains et des collègues, et puis même ses propres parents, et c'est ça où, où tout du long, on, on voit que Françoise Héritier essaye de montrer à ses, enfin, de, de faire venir ses parents dans, dans sa vie à elle, et ils refusent toujours, enfin ça ne, ça ne les intéresse pas, y compris quand elle est au Collège de France. Oui, alors le, le soir de la leçon inaugurale du Collège de France, elle fait une petite réception chez elle, évidemment... Euh... Elle invite Claude Lévi-Strauss et sa femme, Monique Lévi-Strauss, et puis quelques camarades, et bien sûr sa famille. Et il y a euh, le père et la mère de Françoise Héritier qui vont euh, vers Claude Lévi-Strauss et vers Monique Lévi-Strauss et qui disent « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites exactement On n'y comprend rien, on n'y comprend rien. » Donc voilà, euh, ils n'ont jamais voulu comprendre ce que faisait leur fille, jamais. Et moi, j'ai bien connu le frère, qui s'est pas mal occupé de Françoise Héritier parce que le dernier tiers de sa vie, elle l'a beaucoup passé dans les hôpitaux. Et c'était un gentil frère qui venait souvent visiter sa sœur. Mais quand je parlais avec lui, il ne comprenait rien de ce que faisait sa sœur. Oui, il n'y a, a pas eu cette ouverture vers... Euh, vers Et vers aucune admiration, faisait. rien. Non, mais, mais même pas de la reconnaissance. C'est, oui, c'est incroyable. Parce qu'à cette même cérémonie, le père, je crois, hein, euh, dit bah, pff, ça aurait été mieux que ce soit mon fils qui soit nommé, parce que lui, au moins, il est ingénieur. Hein bah, de ça, au moins, c'est un métier utile. Ouais, c'est... Ils étaient à des années-lumière, en fait. Hein. La réception au Collège de France Ça devait être... Euh, je sais pas, je, pour une historienne, je ne suis pas douée euh, avec les dates, <rire> mais je dirais que ça devait être euh, les années 80. Oui, alors je ne me rappelle ouais, plus où est-ce qu'elle est. J'ai, j'ai noté ça quelque part, hein, mais euh, 82, elle, voilà. elle est nommée euh, comme, euh, au Collège de France. C'est quand même pas euh, les temps anciens, 82. Oui, ouais, c'est récent. Alors, vous l'avez dit, c'est aussi une femme, une femme engagée. Hein, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement une universitaire, une anthropologue sur le terrain. Elle s'engage dans, dans la vie de la cité. Euh, elle est... Euh, en 1986, au Haut Conseil de la Population et de la Famille. Elle est présidente du Conseil national du SIDA. Et puis, bien évidemment, les, les, la cause féministe lui, lui importe. Ben, sur le terrain, elle a découvert des choses très importantes qu'elle a observées sans vrai, véritablement les comprendre. C'est-à-dire que l'esprit de Françoise Héritier va toujours de pair avec l'observation matérielle et, et presque matérialiste. Et donc, dans la vie quotidienne des femmes, euh, chez les SAMO, elle a, elle a vu plusieurs choses. Elle a vu euh, comment, euh, quand les femmes qui vont piler le mille dès l'aube ont leurs enfants euh, dans leur dos grâce à des pagnes qu'elles s'enroulent autour de la taille, et quand elles vont piler le mille, si c'est une fille qu'elles ont dans le dos et qui pleure, elles continuent à piler le mille. Mais si c'est un garçon qui pleure, elle s'arrête de piler le mille. Elle s'accroupissent et elle donne le sein à leur fils. Donc là, c'est une observation manifestement comme ça, un peu minime, mais elle, ça, ça l'interroge. Et elle dit, mais pourquoi pourquoi, pourquoi vous faites ça Et les femmes répondent toutes, parce que si une fille pleure, c'est qu'elle n'est pas contente, mais elle ne sera pas contente très souvent dans son existence. Mais si un garçon pleure, c'est que c'est important et c'est qu'il est en colère. Alors elle dit, mais ce n'est pas possible, ça ne ça suffit pas. Et alors, à force d'interroger les femmes, elle va arriver à comprendre des choses beaucoup plus profondes dans leur symbolique de croyance et que les garçons ont le cœur rouge et les femmes... Enfin, les, les filles, les petites filles, ont le cœur blanc. Donc, si les hommes, les petits garçons ont le cœur rouge, il faut entretenir euh, par le lait euh, que vont donner les mères le cœur rouge et il faut alimenter l'organisme. Tandis qu'elle va devenir une grande spécialiste de la théorie des, du corps et de l'importance du corps et des fluides du corps et notamment du sang et du sperme, et donc, petit à petit, euh, toutes ces découvertes anthropologiques sur le fonctionnement d'une société vont lui permettre euh, d'établir des structures et des fondations pour expliquer que, systématiquement, le masculin est supérieur 
et le féminin est inférieur. Oui, c'est ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes, des sexes qui est un, un grand concept qu'elle qu développe notamment dans ses deux volumes, masculin-féminin, volume 1, et masculin-féminin, volume 2. Qui... Ce que je veux dire oui. par là, c'est qu'elle n'est pas une idéologue. Elle, elle, elle n'a pas adhéré au MLF. Ça l'intéresse beaucoup et on peut en parler euh, avec elle. Euh, au contraire, euh, elle, euh, elle s'intéresse beaucoup à ce mouvement-là. Elle y adhère par son esprit euh, citoyen. Elle a le cœur à gauche. Euh, mais elle ne s'engage pas dans le MLF. Mais elle y adhère par, ses, par son esprit. Mais, mais c'est l'observation scientifique par sa discipline d'anthropologue qui va la mener petit à petit avec un, vers un féminisme militant. Alors, en même temps, euh, son premier livre a été un peu contesté, enfin contesté, oui, a été accueilli fraîchement par les, les intellectuels féministes parce qu'à le lire, on avait un peu l'impression que c'était un invariant universel, la domination masculine, euh, que c'était même une structure c'est une structuraliste, elle aussi, hein, que c'est une structure de toutes les sociétés, de toujours et de partout, et donc il y avait comme une sorte d'essentialisation de la domination masculine, voire de naturalisation, et, et elle s'en est défendue, bien évidemment, de cette interprétation. Et d'impossibilité d'arriver à, à nous sortir de cette euh, domination masculine. Donc effectivement, une, une aile assez radicale du féminisme, à mon avis à juste titre, a commencé à envoyer des scuds à Françoise Héritier en disant « Ce que vous nous racontez est très intéressant, très argumenté, très scientifique, très démonstratif, mais alors pour la cause des femmes, comment on fait quoi » Est-ce que depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la fin de notre XXe siècle, on, on va vers un avenir où il y aura cet invariant, comme vous le dites, cet invariant structurel qui ne bougera jamais est-ce qu'on est obligé d'accepter cette domination masculine Et là, elle écrit, sept ou huit ans après, Féminin masculin 2, qu'elle commence par justement euh, les critiques des féministes qui l'ont fait bouger. Moi, j'apprécie ça beaucoup aussi euh, dans la pensée de Françoise Héritier. C'est une pensée qui accepte les critiques, qui accepte d'évoluer et qui dit, mais moi aussi, je suis féministe. Et si je travaille autant sur la domination masculine c'est pour essayer que nous, les femmes, nous nous en émancipions le plus possible et le plus rapidement possible. Donc, observer, ça ne veut pas dire comprendre, mais observer, ça peut dire aussi vouloir comprendre les leviers d'émancipation qui vont nous fournir des armes pour pouvoir accéder à une égalité femmes-hommes. Et là, elle commence à avoir une réflexion absolument fascinante dans les aires de civilisation où il y a des chefs femmes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certaines. On pourra y revenir parce que c'est très intéressant. Et elle rejoint là la symbolique du fluide des corps avec le sang et le sperme parce que les chefs, ce sont plutôt les vieilles femmes. On y reviendra tout à l'heure parce que vraiment, c'est très, très passionnant. Et puis, elle se réjouit beaucoup et elle va articuler aussi un des arguments centraux de son masculin féminin 2, autour du fait de sa théorie générale qui est que, au départ, quand il y a les hommes et les femmes, au départ de l'humanité, les hommes sont devenus jaloux des femmes. Pourquoi sont-ils devenus jaloux des femmes Parce que des femmes sortaient du ventre des femmes, des filles comme elles, mais surtout des garçons. Donc, comme elle le dit en termes anthropologiques avec ses concepts, avec ses concepts eh bien, de l'identique sort aussi du différent. C'est-à-dire, comment une femme peut-elle faire un garçon Et donc, ça a rendu euh, tellement jaloux les hommes qui se sont dit, on va s'approprier les femmes comme une sorte de marchandise pour les dominer et dominer les relations de fécondité qu'on va maîtriser. Et elle met là l'origine de la domination des femmes, mais donc elle se réjouit qu'au XXe siècle, et pour elle, c'est un moment capital, fondamental de l'émancipation des femmes, 
parce qu'elle va se retrouver très optimiste, mais elle ne va pas vivre ce que nous avons vécu l'été dernier euh, euh, sous Trump. Mais elle met euh, le discours de Simone Veil au centre d'un nouveau levier d'émancipation féministe. Et elle dit qu'à partir du moment où en Occident et dans d'autres pays non occidentaux, les femmes ont la liberté de leur émancipation sexuelle et de leur droit à l'avortement, eh bien, c'est un chemin cardinal et royal pour arriver à leur propre autonomie et à une véritable égalité. Alors, elle est, elle est effectivement féministe, mais elle est aussi un soutien pour ce qu'on appelle aujourd'hui les luttes LGBT. Hein. Elle ah, s'est complètement. complètement engagée... Euh, euh, il n'y a bah, bien pour... qu'en Occident, qu il y a un... Mais qui a un mépris ou un déni de la fluidité des genres. Donc, les trans, comme on les appelle maintenant, elle en a vu de tout temps. Elle a même observé que dans le village où elle était, ils n'avaient pas le droit d'être enterrés avec les autres, mais ils étaient enterrés dans les arbres. Elle a essayé d'expliquer pourquoi et comment. Donc, connaître d'autres civilisations vous rend quand même beaucoup plus ouvert, parce que vous connaissez des choses... C'est toujours les mêmes problèmes d'identité, de repli sur soi, etc. Oui, c'est-à-dire que toutes ces civilisations qu'elle a vues sur le terrain ou qu'elle a appris par la lecture lui permettent de, de comparer, tout simplement, oui, et de dire que ça existe de tous les temps, oui. ça existe ailleurs. Donc, elle ne s'en étonne pas. Donc, mmh. elle ne peut pas s'en offisquer. Mmh. Y compris, donc, pour les... les... La, la, la PMA, hein, la procréation elle médicalement très, assistée. Voilà, elle va être, elle va être euh, très, très, très présente quand on regarde le nombre d'interventions qu'elle va faire à la télé, à la radio, à l'Assemblée nationale, dans toutes les commissions, au Sénat, euh, partout, partout, dans des textes engagés, etc. Elle va se battre contre toutes, euh, toutes les personnes euh, de la manif pour tous, mais avec une opiniâtreté et comme elle a une voix très douce, une voix presque de petite fille, et qu'elle est très calme et très patiente et très rigoureuse, ben les médias adorent l'inviter parce qu'on sait qu'elle ne se met jamais en colère, qu'elle explique et puis finalement qu'on l'écoute. C'est comme les professeurs qui parlent à voix basse, on les écoute plus que ceux qui vous engueulent. Donc on, on l'invite beaucoup et elle y va toujours. Et elle apporte partout de la nuance, de la comparaison alors, elle tombe malade assez vite, en fait, après être, euh, avoir été euh, élue au Collège de France, deux ans, deux ans après, je crois, hein, une très, très lourde maladie auto-immune euh, bah, avec laquelle elle va devoir euh, vivre. Hein, et... Tout en sachant qu'elle va en mourir. Et vous racontez qu'elle... Euh, bon, euh, dès qu'on lui pose la question, mais comment ça va Hop, elle ne veut pas en parler. Enfin, elle est... Elle est dans une attitude extrêmement euh, forte vis-à-vis -vis de, euh, de cette maladie. Oui, elle va continuer ses séminaires au Collège de France. Puis au bout de quelques années, elle sera tellement fatiguée, elle ne dira jamais aux autres personnes du Collège de France qu'elle est malade. Elle se débrouille pour changer les dates de séminaire et se faire hospitaliser entre les moments pour que personne ne sache qu'elle va à l'hôpital pour son protocole. Et d'autre part, quand elle aura plus de force pour faire ses leçons, elle va se débrouiller pour faire des séminaires sur des thématiques à partir de ses propres recherches et inviter des ethnologues du monde entier. Comme ça, le séminaire va continuer et elle va se comporter comme ça jusqu'à son dernier souffle. Son corps se transforme hein, parce qu'il y a des photos d'elle, elle est... Elle est ravissante, euh, jeune. Et ah bah, jeune, euh, se balader dans les rues de Paris avec elle, c'était tellement drôle parce que tous les mecs la sifflaient. C'était une période où les garçons sifflaient les filles. Maintenant, ils se feraient gifler. Hein. Et, et elle devient... Alors, c est, c est, le sous-titre, c'est quand même euh, le goût des autres. Et, et c'est vrai que c'est ce qu'on découvre aussi, c'est qu'elle a une facilité pour le contact humain incroyable et elle devient amie avec tout le monde. Donc, elle devient amie avec son médecin, oui. euh, le docteur Piette de la oui. salle pétrière, hein, qui prend en main son, son, ses soins. Elle devient amie avec l'archiviste, oui. <rire> qui va s'occuper de ses vrai. papiers. Euh, bah, elle est amie avec vous. Elle, elle devient amie avec presque tout le monde, en fait. Elle a un, 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 le goût des autres, le goût oui, de l'amitié. Elle s'intéresse beaucoup plus aux autres qu'elle-même. 
Alors, cette... Euh... Chaque autre est différent pour elle. Oui. Elle a raison, hein ouais. Elle a raison. Et chacun d'entre nous recèle des merveilles. Alors, j'imagine, comme elle gardait tout, il doit y avoir des tas de correspondances passionnantes, non Beaucoup, beaucoup Vous de avez regardé un peu les, les oui, correspondances oui, 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 oui. avec toutes ces, am toutes ces amitiés qu'elle a partout Oui, euh, beaucoup de correspondances passionnantes, passionnées, avec euh, des hommes, mais aussi avec des amis US, et aussi euh, beaucoup de poèmes sur euh, un de ses amours immodérés, ce sont les chats. Et beaucoup, beaucoup d'albums photos uniquement avec des chats. Ah oui. C'est pour ça que j'ai <rire> choisi une photo avec des chats. Elle était elle-même une sorte de, de, de chatte, comme ça, très, très fine et, et discrète en même temps, mais comprenant tout. Alors, avec, avec sa maladie, elle, bon, bah, effectivement, elle ne peut plus faire de terrain, elle ne peut plus faire de mission. Euh, et, et finalement, elle change un peu, puisqu'elle écrit euh, cet ouvrage incroyable, Le, le sel de la vie, hein, qu'elle qu dédie à son, à son médecin. Et, et c'est un ode à la vie et, et à tout ce qu'il y a de plus basique, finalement, dans la vie, les petites sensations du quotidien. Elle devient très attentive aux petits plaisirs, finalement à tous ces petits plaisirs qui font le, le sel de la vie. Ben, je recommande à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore lu le sel de la vie de le lire parce que c'est un véritable réenchantement du monde. On traverse tous et toutes des périodes où ça va moins bien, on a un peu envie que ça aille mieux. Quoi. Ben, ce livre, c'est vraiment de la vitamine du bonheur parce qu'elle dit elle-même que chacun d'entre nous, à l'intérieur de soi, on a des forces insoupçonnées et qu'il ne faut pas dépenser son énergie à se plaindre, mais au contraire, essayer de se porter vers l'extérieur du monde. Alors ça peut être voir la déchirure du bleu du ciel un jour où le ciel est bas et lourd, ça peut être entretenir ses géraniums à son balcon, ça peut être le coup de fil d'un ami dont on n'avait pas de nouvelles depuis longtemps, ça peut être un poème qu'elle apprend par cœur... Donc, c'est une leçon de vie dans tous les sens du terme, mais accessible à chacun de nous, à tel point que les dernières pages du livre sont blanches. Et ça aussi, je trouve ça extraordinaire de la part de Françoise Héritier, parce qu'elle ne termine pas son livre. Elle dit que c'est à chacune des personnes qui lit ce livre de continuer à faire, comme elle l'a fait elle-même. Alors, il y, a, il y a une fêlure, quand même, je trouve, chez, chez cette femme qui a pourtant eu une carrière euh, éblouissante, hein, qui, qui a renouvelé, quand même, aussi, la façon de penser, et en particulier euh, le féminin dans l'anthropologie. Euh, il y a une double fêlure, en fait, cette non-reconnaissance et, et peut-être même ce non-amour de, de sa mère, et puis sa propre fille, avec euh, laquelle... Euh, les relations ont été toujours assez compliquées, notamment parce que cette personne a l'air d'être très dépressive, a été très dépressive. Et là, c'est comme une, une double fêlure en écho, hein, de génération en génération, de mère en fille, de fille à, à mère. Alors moi, j'ai connu la petite Catherine très jeune. C'était une, une petite fille merveilleuse, très, très alerte, très drôle que tout le monde regardait avec des yeux d'amour dans notre milieu d'anthropologue. Et puis les parents se sont séparés, le père n'a plus voulu s'occuper de sa fille, donc Françoise a élevé sa fille toute seule, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle l'emmenait sur le terrain. Ça s'est très bien passé sur les différents terrains successifs, parce que ben, voir une petite fille blanche dans un village africain qui ne voyait jamais de blanc. Elle a tout de suite été adoptée par les autres enfants, par les mères, etc. Et en fait, c'est en fait... Bon, je savais par Françoise qui me parlait tout le temps de sa fille, à quel point c'était un tourment pour elle, car dès l'âge de 24-25 ans, elle a commencé à rentrer dans des cycles de dépression très, très graves qui nécessitaient des hospitalisations, qui nécessitaient des soins particuliers... La mère ne savait plus quoi faire, etc. etc. Elle appelait le père qui ne voulait pas en entendre parler, qui lui-même s'était remarié à plusieurs reprises, etc. Et en faisant mon enquête, j'ai réalisé quelque chose. J'ai essayé d'aller retrouver des amis, eux, de Catherine. Et j'en ai trouvé deux. Ça n'a pas été facile, mais j'en ai retrouvé deux. Et l'une d'elles m'a dit, et j'ai commencé à comprendre quelque chose, 
que quand Françoise élevait sa fille Catherine, euh, quand elle n'était pas encore remariée avec son second mari, euh, sa fille Catherine était dans un lycée, elle était tellement surdouée que les professeurs avaient dit qu'il fallait qu'elle qu saute une classe, qu'elle fasse la classe de philo tout de suite, etc. Elle faisait partie d'une bande de filles, de trois filles. Et elles habitaient ensemble, les mères invitées, les trois filles ensemble à dormir, à passer le week-end, à partir en vacances. Et une des trois s'est suicidée, c'était la meilleure amie de Catherine. Et ces deux amis, eux, m'ont dit qu'à partir de, moment, de ce moment-là, il y a eu, alors comme vous venez de le dire, une très grande filure, et que Catherine ne s'est jamais remise du suicide de sa meilleure amie, qu'elle n'a pas trouvé euh, d'apaisement, qu'elle s'en est sentie euh, coupable et responsable. Et, et après, ça a été une très grande dérive. Et la vie, la vie de Catherine est tragique. Et, et du coup, Françoise Héritier a toujours été, enfin, c est, c est toujours senti un peu coupable, un peu... Tout le euh... temps, tout le temps. Mais heureusement, euh, Françoise est morte avant d'apprendre la mort de sa fille. Et Françoise a essayé de protéger sa fille par l'intermédiaire d'une amie connue, commune qui est à la fois euh, une femme euh, médecin, psychiatre et anthropologue qui dirige la Maison de Solène à Paris et qui l'a, entre guillemets, protégée, elle qui ne demandait jamais rien. Mais Françoise s'est ouverte de ses tourments auprès d'elle et elle a réussi à la mettre dans une structure hospitalière plus particulièrement dévolue, plus protégée que les grands hôpitaux psychiatriques. Mais à la mort de Françoise, le frère de Françoise, parce que ça coûtait plus cher qu'un hôpital public, l'a changé d'institution et... Et Catherine est morte très, très, très vite du Covid, au moment du Covid. Mais heureusement, Françoise ne l'a pas su parce qu'elle est morte avant. Bon, on a, non, ben ça, on a un peu plombé l'ambiance. Une vie, une vie extérieure tellement brillante et une vie intérieure tellement oui, tourmentée. Oui. Mais mmh. jamais, jamais les larmes aux yeux, jamais le « comme c'est difficile » ou « je ne suis pas arrivée à dormir ou... » jamais, jamais. Bon, je crois qu'on peut euh, ouvrir le temps des, des questions, des remarques, des, des débats. Oui. Bonjour, bon, bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous avec toutes les occupations que vous merci avez. Merci à vous. Ben, J'ai été, euh, été enseignante à l'Université du Mirail où nous avons créé un master. Euh, sur euh, les politiques sociales et le genre. Et de, de ce master est issue une petite association qui s'appelle Artemisia, qui est toujours à l'université de Jean Jaurès. Et euh, nous avons trois salariés qui sont issus du master. Et je voulais intervenir parce que, et évidemment, dans la bibliographie, dans les enseignements qu'on donne, puisque c'est un enseignement de sociologie féministe, hein, euh, il y avait le différent et l'identique de Françoise Héritier. C'était une base formidable, parce qu'en dehors des travaux des historiennes qui nous ont montré que les différences n'étaient pas naturelles, mais construites, et que donc les inégalités liées à la différence, on pouvait les déconstruire et on pouvait, on pouvait les combattre. Et donc, dans l'identique et le différent, toutes les élèves, et bien sûr, nous, nous étions là aussi pour souligner, faisaient cette remarque-là sur les, les, les femmes africaines et les mamans africaines qui laissent pleurer les petites filles et pas les petits garçons. Et tout le monde s'interrogeait. Et donc, dans, dans, cette, dans cette association, nous faisons des interventions de formation pour les professionnels de crèche contre les stéréotypes de sexe. Et donc, le début du boulot, c'est de faire une observation sur les pratiques, comment les, les personnels des crèches s'adressent aux filles, s'adressent aux garçons, en leur fais, en faisant comprendre un terrain ethnologique. Bon, c'est la... fondamental, voilà. hein, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs, voilà. Françoise. La formation dure euh, six mois, hein, mais euh, du coup, euh, dans toutes les crèches, on en a accompagné en dix ans, ça fait une dizaine d'années qu'on est qu'on est dans les crèches, euh, dans toute la France, à Brest, à Toulouse, partout, ah, dans formidable. toutes les crèches on continue à observer cette différence. On laisse pleurer les petites filles plus longtemps que les petits vrai. garçons. Et donc, ben, euh, évidemment, après, ça donne l'objet d'un atelier, de discussion. Pourquoi on laisse pleurer les petites filles pourquoi on... voilà. Parce qu'il faut qu'elles s'habituent qu à être soumises, dit-on dit chez les professionnels de santé. 
Et donc là, on, 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 on parle de Françoise Héritier, on dit, vous savez, mais ça, ça date d'autres sociétés, d'autres temps, etc. Voilà. Et donc, je voulais quand même vous faire part de, de ces observations et, et du bienfait que ça procure aux professionnels de, de crèche qui ne sont pas là que pour euh, s'occuper des, des bébés, mais qui, du coup, commencent à réfléchir à tout ce qui se reproduit dans la petite enfance dès le départ, des, euh, bon, à part les jouets, à part etc., parce qu'il y a d'autres interventions euh, sur les livres, sur les, etc. C'est etc., voilà. formidable ce que vous faites, mais dans d'autres champs disciplinaires, comme par exemple la psychiatrie, vis-à-vis -vis des familles de migrants qui n'arrivent pas à transmettre parce qu'ils n'ont pas d'informateurs, etc., des troubles qu'ils ressentent, etc. Il y a des concepts de Françoise Héritier qui leur servent pratiquement euh, tous les jours. Donc c'est quelqu'un qui a irrigué, inventé, mais dont les pratiques, grâce à, à sa pensée de la différence, dont les pratiques imprègnent pas assez de domaines de la société, mais c'est formidable ce que vous faites. Oui, non, mais les... la force... Ça commence là, hein, c'est ce que disait Françoise Héritier, oui, ça oui, commence oui, oui, par oui, l'éducation, des oui. plus petits. Et cette force des stéréotypes qui peut-être nous, nous, nous empêche d'avancer. Voilà. Allô oui, Merci Laura de l'air de venir. Je vous suis euh, au niveau de vos émissions euh, sur France 5, donc je trouve vos interventions très pertinentes et c'est vrai que vous êtes très soucieuse de... De, du féminisme et euh, donc euh, je voudrais parler de, de la lutte des, des femmes iraniennes aujourd'hui donc c'est quand même une lueur, lueur d'espoir et en même temps euh, je m'inquiète donc euh, dans cette époque actuelle où euh, quand on voit des dictateurs en Chine, en Russie etc etc et les femmes n'ont pas droit à la parole et euh, moi je pense que on a les hommes politiques que l'on mérite, hommes ou femmes et après, c'est un combat politique. Effectivement, donc François Héritier a fait un travail de terrain, mais euh, ça ne suffit pas. C'est ouais, politique. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est entièrement politique. S'il n'y a pas de politique au plus haut niveau, et je pense que ça commence par l'éducation, c'est ce que François Héritier n'arrêtait pas de dire et de redire, et par les maires, comme vous le disiez vous-même tout de suite, si on ne commence pas... Euh, par euh, désenclaver les stéréotypes euh, qui continuent à perdurer aujourd'hui dans les têtes, mais aussi dans le fonctionnement de nos sociétés. En même temps, c'est possible. Regardez, par exemple, par rapport aux violences conjugales en Espagne, ils ont réussi, qui n'est pas si loin d'ici, ils ont réussi par une politique commune, mais au plus haut niveau du gouvernement, avec une adhésion de la, de la population ils ont réussi euh, à faire baisser considérablement euh, euh, les violences conjugales et, et les viols. Et, et c'est extraordinaire la manière dont, dont ils ont procédé. Et, 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 et ça continue. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'il y a une adhésion possible des peuples à d'autres modèles non violents. Donc ça veut dire que comme le disait Françoise Héritier, la violence, c'est aussi une constru... la violence de genre contre l'autre genre, c'est aussi une violence euh, construite, qui a été construite, qui a été élaborée, qui a été tr transmise, qui a été répétée, comme si c'était quelque chose de naturel. Donc c'est à ça aussi euh, qu'elle s'attelle. Alors maintenant, euh, ben j'espère que... Euh, la, la... Le courage, je ne sais même pas quel mot il faut employer. Ces femmes iraniennes valeureuses, extraordinaires, exceptionnelles, qui continuent à lutter au mépris de leur vie. Euh, ce qui m'a beaucoup interpellée euh, il y a quelques jours, vous avez peut-être vu comme moi dans les journaux, c'est que c'est un jeune homme qui a été exécuté. Le premier. Et, et, et moi, je voudrais souligner, au risque d'en choquer certaines ou certains, peut-être au dans cette salle, c'est que moi, je crois beaucoup au, à l'universalisme de, de, du féminisme. C'est-à-dire que je pense que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont défendu les droits des femmes. Et même si je peux comprendre qu'il y a certains mouvements assez radicaux qui pensent qu'il faut exclure les hommes du combat pour l'émancipation et l'égalité des femmes, ben je pense qu'il y a des hommes qui sont 
très féministe et quelquefois plus féministe que certaines femmes. Donc, euh, j'espère que ce combat va continuer. Nous, on en parlait tout à l'heure euh, avant de venir ici à la librairie. On, on, on... Demain, moi, je vais dans un, un concert et on va être plusieurs personnes à lire des textes d'iraniennes, etc. Mais c'est des gouttes d'eau dans, un... dans l'océan. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Mais par contre, ce qu'on qu peut dire et souligner, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une révolution... Mais dans notre histoire française, c'est pareil. Hein Mais ce n'est pas enseigné dans les livres d'histoire encore. À chaque fois qu'il y a une révolution, et en Iran, ce sont les femmes qui sont en première ligne. Et ce sont elles qui initient les révolutions. Il ben, y, 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 y a des femmes. Alors en Afghanistan, moi j'ai eu la chance à un moment où j'étais entre guillemets en responsabilité. J'ai eu la chance de vivre un moment très bouleversant. Euh, parce que euh, quand il y a eu la guerre en Afghanistan et que euh, des bombes sont tombées sur le lycée de jeunes filles, euh, j'ai demandé aux auditeurs de Kaboul, donc, j'ai demandé aux auditeurs, avec euh, l'acceptation de mon PDG, si on pouvait faire des messages de soutien aux auditeurs et récolter de l'argent pour faire les travaux dans le lycée de filles de Kaboul, de Kaboul pour leur permettre de revenir au lycée. On a reçu un argent fou de la part de nos auditrices et de nos auditeurs. Cet argent, on l'a donné au ministère des Affaires étrangères et avec mon PDG, qui était Jean-Marie Cavada à l'époque, et le ministre des Affaires étrangères, qui était Hubert Védrine à l'époque, on est parti en avion militaire au moment où les travaux venait d'être terminée et au moment de la rentrée scolaire des filles à Kaboul. Et quand je pense que c'est ce, ce lycée de filles où il y, a des, il y avait des milliers de filles est interdit d'accès et que les filles n'ont plus droit à l'éducation. Mais quand je lis aussi dans les journaux que des jeunes femmes dans des petits villages, dans leurs chambres, ou dans les couloirs des immeubles font clandestinement des cours pour les plus petites, je me dis, mais c'est quand même incroyable, quelle force, quelle admiration. Par rapport à nous, quoi. On considère que c'est normal. Donc, euh, la seule révolution qui vaut, disait Françoise Héritier, c'est celle de l'égalité. Mais on ne va peut-être pas attendre des siècles et des siècles pour l'obtenir. Mais on voit bien que ce n'est pas, une... pas une lutte qui continue avec des choses positives qui peuvent se sédimenter, qui peuvent continuer à penser qu'on va aller encore un peu plus loin. On voit bien au moment où en Europe même, il y a des, des régimes autoritaires. Sur qui tapent en premier les régimes autoritaires La liberté des femmes, l'avortement, la liberté de leur corps, de leur vie, etc., donc, on, à mon avis, on est dans une phase pré-dangereuse. Pré C'est ce que je pense, tout en gardant notre combativité et notre optimisme. Et... Oui, euh, merci beaucoup pour votre échange. Euh, une petite question par rapport au, à, à la fabrication, je dirais, du, du, de l'ouvrage. Est-ce que vous aviez, euh, en fait, évoqué votre projet de biographie avec Françoise Héritier avant de le commencer Puis, oh, par ailleurs... Euh, elle a beaucoup écrit elle-même sur, euh, sur elle-même. Elle a donné pas mal d'entretiens aussi. Et euh, je me demandais deux choses. D'abord, est-ce qu'elle a laissé... Euh, vous avez parlé des correspondances, mais est-ce qu'elle a laissé un journal, euh, des carnets, euh, donc euh, personnels Et est-ce que vous avez pu y avoir accès Et puis, est-ce qu'il y a vraiment des choses que vous avez découvertes complètement Des aspects de de son travail, de sa personnalité, de sa vie, euh, à travers euh, le, le massif d'archives que vous avez aussi euh, exploré, puis vos entretiens. Oui, j'ai beaucoup découvert. Alors non, elle n'a jamais su que j'allais écrire un livre sur elle, et d'ailleurs, euh, j'y avais pas pensé. C'est, si vous voulez, et d'ailleurs, je pense que si je lui en avais parlé, elle m'aurait dit non, mais ça va pas, non. Tu crois que je suis assez intéressante pour que je sois le, le, le sujet d'un livre elle, elle aura essayé de m'en dissuader. En fait, c'est l'absence de résonance de sa mort qui m'a donné envie de faire ce livre. 
parce que je crois que c'est la seule personne du Collège de France qui n'a même pas eu droit à deux heures d'hommage au Collège de France. Ça a été incroyable. On en a très peu parlé, y compris dans les journaux, alors que quand même, quand elle était vivante, elle, elle, elle intervenait beaucoup à différents niveaux. Le Collège de France, son institution, n'a même pas... Là, je suis en train de leur demander, mais je n'ai pas de réponse. Et donc, je me suis dit, mais ce silence, il est assourdissant. Donc, essayons de réparer un peu cette histoire d'invisibilisation et de rendre hommage à cette femme qui a fait tellement de choses. Et qu Alors, est-ce qu'on veut l'oublier volontairement Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a une différence et une inégalité entre les hommes et les femmes En tout cas, tous les hommes du Collège de France, ils ont droit à des journées, à des week-ends. Euh, dommage. Elle, rien. Rien. Donc ça, ça a été la, la, le premier élément. Et oui, euh, dans les archives, il y a beaucoup de carnets, mais qui sont plutôt des carnets très ponctuels. J'ai vu un tel, j'ai parlé avec un tel. Les carnets de terrain, il y a beaucoup de schémas, de parenté, ou des systèmes de clans, d'alliances, des choses très, très scientifiques. Euh, oui, j'ai découvert euh, la violence euh, dans ces carnets... Euh, la violence de ses parents envers elle, parce que quand elle va partir en Afrique sans leur demander leur avis, elle va quand même les prévenir qu'elle va se marier. Et elle espère qu'elle va avoir un mot de ses parents pour dire quelque chose sur le mariage. Et en fait, j'ai bien vu que la violence des parents était extraordinaire, que je, assez incompréhensible mais qu'elle, elle va essayer tout au long de sa vie, jusqu'à la mort de ses propres parents, de maintenir un lien et de se faire accepter par sa mère. C'est un peu comme l'histoire de Marguerite Duras, en fait. Elle n'a jamais été comprise par sa propre mère, qui l'a toujours éloignée, etc. Ben, Dans les correspondances, j'ai vu cette violence-là. Et puis, euh, j'ai vu aussi, j'ai découvert aussi que cette générosité dont je vous parlais avec les villages où elle a vécu, le lien constant euh, et d'échange, de réciprocité. Elle savait tout de ce qui s'y passait. À partir du moment où elle n'a plus pu y aller physiquement, ben elle a correspondu et puis elle a donné de l'argent, etc., etc. Et j'ai vu aussi dans les carnets que... Euh, elle ne tient pas de journal intime au sens propre du terme, mais j'ai vu sa grande souffrance vis-à-vis -vis de sa fille. Parce qu'on ne vous a pas tout dit, mais il y a des choses encore plus tragiques dans la vie de sa fille euh, qui sont arrivées. Et, et devant tant de malheurs, euh, elle s'est demandé pourquoi il y avait une obstination, une succession de tragédies euh, sur la vie de sa fille. Quoi. Pourquoi Juste. Non, parce que les grands-parents sont morts euh, trop jeunes et finalement n'ont pas pu euh, s'occuper de la petite fille. La petite fille avait donc euh, un père euh, qui était le premier mari de Françoise et qui n'a pas voulu s'occuper de sa fille parce qu'il avait d'autres amours, d'autres euh, occupations. Mais la petite Catherine, justement, ça c'est dans les archives que je l'ai découverte, jamais Françoise m'en a parlé. Mais pour une spécialiste de la parenté, c'est quand même assez extraordinaire. La fille a voulu abandonner le nom du père pour prendre le nom de la mère. Quand même, je dis. Et Françoise l'a dissuadée. J'ai juste une petite, petite précision pour un petit peu consolante ou consolatrice par rapport à l'invisibilisation de... Euh, de la mémoire de Françoise Héritier euh, après sa mort. Moi, j'ai la chance d'être dans un établissement où on a euh, baptisé un amphithéâtre Françoise Héritier. Wow, c'est où mort, Ça, c'est une à belle Sciences nouvelle. Po, à Toulouse. Ah, mais ça, c'est voilà. génial. Et donc, vous parlez de Françoise Héritier en début de cycle Oui. Ah, mais c'est formidable. J'aimerais bien aller le visiter, votre amphi. Alors, il y, y a des lycées, hein, Françoise Héritier. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a. Quelques-uns. Et puis, il y a trois jours, au cours d'un cocktail, où moi, je ne vais pas beaucoup, mais j'y allais pour des histoires de boulot, 
ben, j'ai bien fait d'aller dans ce cocktail parce que j'étais présentée à une personne qui est une femme qui me dit « Je suis responsable de la mémoire des, des, des lieux de Paris. » Alors, je lui dis « Mais ça veut dire quoi ?»« Je suis Madame Mémoire de Paris. » Je lui dis « Mais ça veut dire quoi ?» Elle m'a dit « Mais c'est moi qui euh, mets des plaques euh, sur euh, les nouvelles euh, noms euh, des places ou des rues, etc. » Ah, ben, je lui dis dit bah, « Alors, euh, une rue Françoise Héritier ?» Ben, elle ne savait pas qui c'était. Donc je... Oui. Oui, j'ai une petite question, mais liée à ce que vous avez euh, euh, signalé, que le travail de Françoise Héritier s'inscrit dans aussi dans une partie de la civilisation africaine. À votre avis, est-ce que la création toute récente en 2019 euh, d'une chaire d'histoire de, de l'Afrique va donner une place importante à tout le travail au Collège de France et par ailleurs des travaux de Françoise Héritier Merci. Oui, merci beaucoup, monsieur, pour cette question. Oui, je pense que ça va donner une importance considérable je pense que le continent d'avenir, c'est l'Afrique. Françoise Héritier ne s'était pas beaucoup trompée. C'est un continent avec une vitalité extraordinaire. C'est un continent où la moitié de la population a moins de 18 ans aujourd'hui. C'est un continent qui invente des modes de gouvernance, des modes d'inventivité, de, du vivre ensemble et des modes de gestion aussi des collectivités locales, euh, du respect du patrimoine végétal, euh, du respect euh, des animaux, etc. Il se passe beaucoup de choses dans certains pays africains. Et euh, je vois que ça commence à intéresser des journalistes, et notamment le groupe Le Monde. Euh, le journal Le Monde fait maintenant, euh, euh, de manière mensuelle, un journal tout à fait exceptionnel, Le Monde Afrique, qui donne la parole à ces jeunes générations de gouvernants, d'intellectuels. Bon, je pense que les deux grands intellectuels africains aujourd'hui, euh, euh, même les trois, hein, euh, sont en train euh, de nous donner des leçons de philosophie et d'apprentissage du monde futur. Il y a Achille Mbembe, il y a Bachir Diaye, et puis maintenant, nous avons un ministre de la Culture qui a écrit des livres extraordinaires, sur l'Afrique, sur le racisme, etc. Donc, on est en train de commencer un chemin qui aurait dû commencer peut-être il y a très, très longtemps, mais qui, qui commence, qui commence réellement. Et d'autre part, il y, a, il y a plein de... Dans des universités qui, autrefois, dans les années 60, à cause des associations de certains pays africains, avaient été des universités en pointe vers l'anticolonialisme... Ben, il y a de nouveau de, de grands débats philosophico-politiques qui se tiennent dans les universités d'Accra, de, de Dakar notamment. Il y a des séminaires internationaux, etc. Donc, euh, vous avez aussi un grand intellectuel qui a nommé euh, le président de la République, Emmanuel Macron, il y a, il y a une année, une année et demie aussi, euh, pour être responsable de la restitution des objets sacrés dans nos musées aujourd'hui et les accompagner dans leur lieu d'origine, Sfar. Donc, il y, a, il y a beaucoup de gens, euh, ils sont un peu... Euh, ils sont un peu sous... Ils ne sont, ils sont, ils sont pas assez dans la lumière, à, à, à mon avis, mais ils sont là. Hein, ils sont là. Ah oui. Que je voulais poser, parce ouais. que souvent, les journées hommages sont euh, organisées par d'anciens docteurs. Euh, Est-ce est qu'elle a formé une génération de... Oui, elle a formé une génération. Merci beaucoup pour cette question. Euh, donc, dans le champ euh, psychiatro-pédagogique euh, de l'apport de, des non-cultures occidentales pour essayer de comprendre ceux qui ne sont pas du même continent que nous, elle apporte beaucoup. Et je vous parlais de la Maison de Solène, je vous parlais de sa directrice qui s'appelle euh, Marie-Rose Moreau, que vous connaissez peut-être, qui écrit des livres extraordinaires. Elle, elle même forme des gens et, et elle les forme avec les concepts de Françoise Héritier. Elle-même a été formée par Toby Nathan, que vous connaissez peut-être aussi, 
qui elle-même a été lui-même a été influencé par Françoise Héritier. Euh, dans une autre branche qui est l'anthropologie euh, et la lutte des femmes, euh, vous avez une jeune génération, par exemple une anthropologue qui s'appelle Eliane de la Tour, qui fait de l'anthropologie euh, très militante, féministe, euh, pas seulement par des livres, mais aussi par des films, qui s'est beaucoup euh, intéressée. Euh, à la situation des prostituées au Sénégal et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui fait un travail très militant de réhabilitation des femmes, et ben elle fait des séminaires sur les concepts de Françoise Héritier. Et puis vous avez aussi, dans les études féministes, l'apport de Françoise Héritier par rapport à des concepts qu'elle a inventés, qui restent opératoires, valence différentielle des sexes, par exemple, la théorie du fluide, les théories du fluide des corps, l'importance des corps pour comprendre une civilisation et une société, c'est quand même elle qui a été la première à, à, la, à le conceptualiser. Donc tout ça est enseigné, tout cela est transmis, tout ça est actif, peut-être encore à bas bruit, mais ça ne fait que commencer. Bien, on me, on me signale qu'il faut, qu faut finir, parce que Laure Adler a un avion à prendre. Merci beaucoup pour votre, pour votre venue. Il s'agissait de Laure Adler autour de la publication de son ouvrage « Françoise Héritier, le goût des autres », à la librairie Ombre Blanche, le 11 décembre 2022. Laura Adler est l'auteur d'une œuvre riche composée d'essais consacrés à Anna Arendt, Marguerite Duras, Simone Veil, mais aussi de récits et de romans tels que « À ce soir » et « Immortel ». Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.